Willkommen beim Salzburger Festspieltag. Der ehemalige Direktor der Wiener Staatsoper, Johann Holländer, begrüßt Sie in der Geburtsstätte der Salzburger Festspiele, dem Schloss Leopoldskron. In der Bibliothek des ehemaligen Schlossherrn Max Reinhardt ist heute der Dirigent Theodor Korenzes zu Gast. Herr Fernsehzuschauer, Theodor Kurenzis. Theodor Kurenzis ist mein heutiger Gast, der Dirigent Theodor Kurenzis. Warum gehen Menschen in ein Konzert, in ein symphonisches Konzert? Warum gehen Menschen in der Oper? Was veranlasst sie dazu, zu dieses Werk zu gehen oder zu diesem Konzert zu gehen? Es kann der Inhalt, die Komponisten und die Werke des Konzertes sein. Es kann der Bekanntheitsgrad der Oper sein. Es sind rund 35 Opern sehr bekannt und beliebt. Es kann ein Sänger sein, wenn es ein berühmter Tenor ist, geht man schon deswegen hin. Und ich kenne in meinem Leben nur zwei Dirigenten, die nicht mehr unter uns sind, deretwegen man auf jeden Fall im Konzert ging. Das war Carlos Kleiber und Herbert von Karajan. Heute geht man in Konzerten und in Opernaufführungen wegen den Dirigenten Theodor Kurenzis. Ich kenne keinen Zweiten, der diese magnetische Attraktion und diesen Bekanntheitsgrad hat wie Theodor Kurenzis und er hat sich das in einer sehr kurzen Zeit erworben. Ganz kurz über den bisherigen Werdegang von den noch nicht einmal 50 Jahre alten Theodor Kurenzis, geboren in Athen, studiert zuerst Geige, dann dirigieren in Athen, dann kam er zu Ilya Musin, der legendäre Dirigenten, Guru der Welt in St. Petersburg. Dort wurde er zum Dirigenten ausgebildet, aber nicht nur zum Dirigenten, sondern auch von der psychologischen, von der musikalischen, von der historischen Teil. Also alles, was dazugehört und alles, was wenige haben. Und seine erste Stelle, würde man jetzt im Westen sagen, ist künstlerischer Leiter des staatlich-akademischen Theater für Oper und Ballett in Novosibirsk. Novosibirsk das größte Opernhaus in Sibirien und eins der größten Opernhäuser Europas. Das Opernhaus in Novosibirsk hat mehr Sitzplätze als die Wiener Staatsoper, nur damit man das weiß. In Novosibirsk war er bis 2010, sechs Jahre, und ging von Novosibirsk nach Bern ins Diaghilev Theater. Musica Eterna ist geboren in Novosibirsk. Ist das richtig? Ja. Und right. dieses Orchester in Novosibirsk waren vornehmlich russische Musiker, oder? Musica Eterna war eine uh, Kreation in meinem Mind, als ich was a teenager war. I start, I did my first steps in uh, conducting. I understood something very important that Uh, it is very, very, very essential for every musician to know his instrument, to create his own instrument. If you are a violinist, it's important your connection with the, the instrument. If you are a pianist, you need to have some um, to know the secrets of the instrument. So with the orchestra, uh, for a conductor, is it the instrument of the conductor, but it is a, an alive instrument of different personalities. And there are so many choices in so many directions and so many uh, problems in all this, in this complicated instrument. Uh, and it's an instrument that you cannot have home. It's um, like an organ that when you practice, unfortunately the people in the, in the church, they're listening what you're playing. So my point of view was to create an instrument 
when I have the possibilities with this flexible instrument to go deep to the center of my idea. And actually what it is the most important about me to know it is that I have a faith in idea of beauty. I have a, a point of view how the things has to be, have to be and I need for creating this music in the idea that I have, I need a very special instrument. So I said maybe I would create an orchestra from enthusiasts from people that they really have the same ideas and they want to go in challenge, um, to go, go in a long path of a long journey of um, long ex expedition, I would say, for find uh, an answer to the fundamental questions. And um, of course we had a very good orchestra in Novosibirsk, a big orchestra in the theatre, but when they asked me to be a musical director, I said, well, I will agree if uh, you will give me the right to create a new orchestra, more experimental. And they, they go to these terms and I create Musica Eterna. Create uh, heißt, Sie haben die Musica ausgewählt. I choose all the musicians and... Uh, all. All, all of them. And what is beautiful is that we created uh, not a formal relationship between a conductor and musicians. We were searching together, we were sitting in libraries, we were making poet poetical evenings, we were uh, interpreting things, we were translating things. Um, that was a kind of uh, big brotherhood. It was really beautiful. And when it was the time to leave Novosibirsk, the people sell their own houses and they went with me in Perm and then the same in another city. And that's something uh, that says a lot about the relationship. Yeah, it says a lot. This is absolutely singular. This is, uh, it never happens somewhere in the world. Also, the music from Novosibirsk sind mit ihnen nach Perm gegangen, haben aufgegeben Haus, Hund, Freundin, whatever, und sind gefolgt ins Diagilev Theater nach Bern. Yes. Heute, habe ich gelesen, ist in den Musica Eterna Orchester sind Menschen aus 20 Ländern. Yes, that's true. And um, although I must say that um, our nationality is music. And that's something very important that you, uh, you meet people from your own hometown and they are so far from you because they don't have the same idea and then they have the same point of view. And you meet somebody of completely different culture that you don't know any word from his own language and through music you can say the most important things. Und Musica Eterna, Theodor Heute, ist das Ihnen am nächsten stehende Orchester von allen Orchestern, die Sie in der Welt dirigieren, obwohl Sie da sehr, wie soll ich sagen, sehr zurückhaltend sind, was Sie wo Sie dirigieren. Ich will noch einmal zum Beginn kommen. Ich habe Sie erstmalig in meinem Leben in Paris kennengelernt als Dirigent. Gérard Mortier hat insistiert, ich soll zu einer Don Carlos Vorstellung gehen. Nicht wegen den Sängern, hat er gesagt, die sind okay oder auch nicht okay, aber Theodor Kurenzis. Ich muss Theodor Kurenzis am Pult sehen. Und ich habe sie dort, Don Carlos dirigieren, gesehen und ich habe noch nie eigentlich, und das ist bis heute gültig, einen Dirigenten gesehen mit dieser Präsenz für die Sänger, mit diesen Augen bei den Sängern, nicht bei den Orchestern, bei den Sängern, wie er das geformt hat. Äh, noch etwas war auch neu, habe ich auch noch nie gesehen, ein Dirigent, der während der Vorstellung aus seiner Flasche immer wieder was getrunken hat. 
das war eine absolute Novität. Äh, wenn Korinth ist Durst hatte, danke, während der Vorstellung, ich nehme an, was, oder ich weiß nicht was. Äh, damals waren sie noch nicht weltberühmt, aber Mortier war doch ein wichtiger Stein in ihren Weg, oder? Und wie kam Gérard Mortier auf Theodor Korenzis, der damals in Novosibirsk war? Paris, Novosibirsk. Yes, um, first of all, I must say uh, about Ilya Musin, about my professor, that um, maybe in Europe they don't know so much about him. I was with him until the ver his very last day. He died 95 years old in 99. He was 95. He was a professor in the Petrograd Conservatoire in the 20s. Can you imagine? Yeah. He was um, uh, an incredible man of intuition that he could give to every conductor, to every student, the right um, advice to take his own path. That's why if you see um, all the pupils of Musin, they're all different between them, but they have something, they have the same um, connection with the sound. Was creating the body of every person. We need to know that every conductor has his own body and it is very, very important that the conductor will find his own body not trying to imitate another body that it is not him, but just to find his own ability and his own connection with the sound. Yeah. Musin was the greatest master on that. And also to um, uh, increase the intuition that the conductor means. He was saying, develop your fantasy, develop your imagination. Don't be so... Uh, um, uh, go to the deepest layer of music and explain this to the people. If you don't understand this, they will not understand it. So that was for me a very important person. And then um, when I was in Novosibirsk, already Musin was gone. But Musin was the reason I stayed in Russia, to be honest. Yeah. Because he believed in me and I, I took the decision to stay there. Then I was in Novosibirsk. And we did with Dmitry Chernyakov uh, uh, the um, Aid of Giuseppe Verdi. Um, and that was a kind of big revelation in this time uh, for Russia, this um, staging we did. Uh, and um, after this, um, 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 Mortier, I think, he saw a video that our friend that makes the video, François Duplat, uh, gave to him and Mortier decided to invite me in Opera Bastille. But that was the, the beginning of our friendship. And I must say that Mortier, Mortier was truly helped me and believed in me. And um, he was a very extraordinary man. And if I will see him now in a, in a corridor with his um, brown um, uh, paper paper bag uh, go in his costume going around, I would not be surprised. Yeah. Because, uh, you see, uh, we all connected in a way because of Mortier and with you and with Marcus Hinterhäuser and, you know, Mortier, he's always are between us. Yeah. And yeah. I'm always grateful to this man for, um, I don't think I deserve all these good things that he did for me, and I don't think I deserve all these uh, good words he said for me. I just want to say that um, uh, I have a lot of enemies, a lot of people that uh, they don't like me, and I understand them. And maybe if I was also an audience, maybe I wouldn't like Theodore also. Because, uh, and I don't like so much Theodore, to be honest. I'm not a big fan of Theodore. But I know that Theodore has faith in what he's doing and has uh, 
pure heart in what he's doing. I mean, I never tried to make a big career. I never tried to to become somebody, to become the regular conductor, the star, yeah. or the authority, and all these things. And what is happening is ha happening because um, I don't know why what the audience is finding to me, and I don't know why you and Gerard believe in me and you support and I'm really I'm truly grateful I'm truly I can, grateful I can answer this ich kann das beantworten äh, Theodor ich sage ein kleines Beispiel das wäre die Requiem haben wir ich in meinem langen Leben und alle gehört mit großen Dirigenten mit großen Orchestern mit fantastischen Sängern Pavarotti Jaurov was weiß ich ich habe zufällig weil ich war ja nicht irretwegen in Athen, sondern wegen Athen, wollte das ein bisschen zeigen, was dort alles geschieht. Und zufällig haben sie dort dirigiert, das Verdi Requiem. Ich habe noch nie ein Verdi Requiem gehört, das mir so nahe war und das am Ende, man konnte nicht applaudieren. Es war diese Stille nachher, war die Eternität. Wir können das zeigen. Man traut sich nicht zu applaudieren. Man schluckt. Theodor, deswegen verehrt man sie. Das kann so wie sie heute niemand, sage ich. Eine Frau, eine Frau Rehböck schreibt mir, als ihre Mutter gestorben ist, hat sie das mozart Requiem zufällig gehört mit Ihnen. Seitdem lebt diese Frau Rehböck für Theodor Kurenzis und hat einen Verein gegründet. Tausende von Menschen sind in diesem Kurenzis-Verein. Also ich kenne keinen zweiten Dirigenten auf der Welt heute, der eine Gemeinde hat, die ihm immer folgt. Sie dirigieren bei den Salzburger Festspielen heuer Viermal. Und von dem viermal ist einmal der Don Giovanni. Der Don Giovanni äh, als Eröffnung der Salzburger Festspiele. Sie haben eröffnet mit Titus und mit Idomeneo. Es ist das dritte Mal. Und in diesem Jahr 2021 haben sie vier Dirigate hier bei den Salzburger Festspielen. Alles mit ihrem Orchester. Alles mit Musica Eterna. Auch der Chor darf man nicht vergessen. Unter diesem wunderbaren Chordirektor, den ich im Perm kennengelernt habe, und zu meiner Schande. Vitali Podlonski. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Theodoro. Ja, äh, Sie dirigieren das Musica Eterna. Sie sind künstlerischer Chefdirigent oder wie man das Musikdirektor von dem äh, äh, Südwestfunk in Stuttgart. Und kaum dirigieren sie andere Orchester. 
Sie haben aber mit den Wiener Symphonikern in Bregenz vor vielen, vielen Jahren die ganz wichtige Weinbergoper Passagier dirigiert. Ich, das hat man nicht vergessen. Das Werk haben sie quasi entdeckt für Österreich. Und das Dirigat war auch sehr aufregend. Was sagt die, was bedeutet für Sie die Salzburger Festspiele? Wo Sie ja jedes Jahr präsent sind. Yes, it is. Um, it's, I love Salzburg. Why? Uh, it is um, an amazing, incredible place. A beautiful place that uh, the people that coming here every summer they're coming only for the music and that's something very important uh, there is not tourism except the music tourism it is very not a, uh, a big tour. this is a city of uh, is uh, the, 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 the city of the fairy tale of uh, our music lives actually It's a forum when you can see all different artists of a certain level doing different things between them and uh, very different, uh, different styles, very different opinions, different uh, epochs of music, periods of music, but everybody gives and brings his own word. And I think this is beautiful. The energy of this plurality It's something great. And I don't think there is another festival that has this uh, aftertaste as the Salzburg Festival. And that's why I love, I love it. Theodor, zwei Worte doch, Don Giovanni. Erstens einmal in der langen Geschichte der Salzburger Festspiele, also Don Giovanni war die erste Oper 2000, äh, 1922, die man hier gemacht hat als Oper. Es waren immer die Wiener Philharmoniker, es waren die größten Dirigenten der Geschichte von Furtlinger über Mitropoulos, nicht zu vergessen, Bruno Walter, Karajan und so weiter. Ist Don Giovanni für Sie die Oper aller Opern? Die Erwartungen waren, das Interesse, die Neugierde für Don Giovanni war enorm und zwar gleichgeteilt für den Renato äh, Castellucci für den Regisseur, als auch für Sie. Zwei Worte, warum ist Don Giovanni so wichtig und ist es für Sie wirklich so wichtig? Ist das wirklich die Oper aller Opern? Actually, it is the opera of the operas. I truly believe that. Because it is always modern. You know, it is always, you have, how you have here You have listened to Don Giovanni for more than 100 times and every time you're listening you have the feeling that it was yesterday composed. Will never be an archaic, will never be um, dated. That's the first thing. The second thing, it is um, how smart and uh, with allegory talks about uh, the society. And that's why maybe it's um, always contemporary, because the society have, have no changes from the last uh, thousand years. The problems actually in the society are the same. And actually in Don Giovanni, the woman is the first um, figure that we see. It is not the man. It's the woman and all the possible laboratory between the three types of woman and the man. In our point of view, with Romeo Castellucci, Don Giovanni is somebody very tired of this game of the society. And of course he needs to play the role, as every man in this world has to lie to himself and play the role, either the role that society gives him, or the role that his libido and his inner desire wants. So Don Giovanni in our Don Giovanni, it's somebody tired of these two games. It's uh, the tired soul that he doesn't feel love anymore. He just wants to put a woman in a list. Because yeah. that's the role of, of the nature. That's the role of the man. That's the, 
the, the, the, say the, the chauvinistic inner ego of a man. And of course the woman played the game with him, the trapped him. In this opera, if you will think, you will not see Don Giovanni seducing, you will see only seducing Cerlina in uh, La Cittare in La Mano. There is no other scene of seducing woman. And it is the canzonetta that in our um, staging he's alone and very melancholy just seeing these um, little song of the ideal love that doesn't exist. It's really broken hearted uh, story about men that we see and about ourselves trying to achieve something in our lives, trying to convince ourselves that there is a future, that there is a hope, that with this woman I'm going to be happy, with this position I'm going to achieve something, with this, but this is not there, it's just not there. Happiness is not, cannot be dependent of these factors. Happiness is something, is an inner treasure that unfortunately Don Giovanni doesn't have. So he's desire it is death in the end and we see that he goes there und er stirbt auch wenn wir das kurz zeigen können es kommt nicht jemand es kommt kein ähm, äh, vater er stirbt allein er hört die stimme er hat das fantastisch gespielt auch da ist er Eine ganz neue Interpretation. It's all in his mind. Everything is in his mind. In and his paradise mind. and hell is in his mind. Yeah. And Commendatore is the Deus ex machina. Yeah. He's a created ghost of his imagination. Yeah. Eigentlich, Theodor. Ist es eine konservative Inszenierung, weil die Leute schreiben so viel? Ich finde es eine konservative Inszenierung, die das Innere zeigt. Das Innere von Giovanni. Also jetzt, wir sehen nicht äh, die Kostüme und es ist jetzt nicht wichtig, dass der Giovanni schöne lange Beine hat. Der Schepi war ein fantastischer Sänger, aber der Don Giovanni für den schönen Weinen in weißem Trikot. Die Weinarie Finca Dalvino, die wir alle Champagnerarie nennen, I don't know why, weil es heißt eigentlich Weinarie, aber bitte schön. Äh, und das erzählst du, äh, sie zusammen mit den, mit den Castellucci in einer sehr verständlichen Weise, aber doch eine neue Vision der alten Geschichte. Sie sagen auch irgendwo, es ist sehr schwer, das zu inszenieren, weil Mozart hat bereits alles in der Musik gezeigt. definitely everything in music and that's why it's difficult but Castellucci did something very very clever he takes first of all he doesn't illustrate yeah. the plot that Mozart already staged he respects the stage of Mozart the dialogue the red sheet everything it is what he he's doing he's uh, giving symbols, allegoric symbols, yeah. that helps you to find the right key to open the right door. <laughs> Works in your unconsciousness, the symbols. In the other, uh, in the other hand, he has a kind of uh, transparent wall between the scene, and he divides the world, the real world, what it is uh, behind, in the, when it's the, opera, uh, the orchestra and the orchestral beat and the audience, this side, and in the end Le Porello, it is in this side, and this, this transparent tube in the other side, it is all the figures 
that it is in the mind of Don Giovanni with all these symbols and all these allegories. Yeah. So Leporello is playing the game with a sick person once inside his mind and once outside in, in our side. But then about the casting, what, what you were saying, um, I believe that the right casting for an opera is not to find a beautiful girl or to find a, a great singer or an amazing. You need to find the right singer that can bring the idea of drama, what you have in mind. And these are, um, um, I, I truly believe that uh, there is a synergy in the opera between the theater and the uh, music. Yeah. And there are singers that they can do both and these are the right singers. In the casting we are doing, everybody brings his own um, um, uh, advices. In this cast, as an guy, I brought Nadia de Pavlova that uh, I worked with her for, um, I took her in the opera of Perm and then I worked for 10 years with her. So I'm, I'm sure that she can do exactly what I want to do with the role of Don Anna, as an example. We are all in, um, um, in a synergy. And what is important is the atmosphere when you make a staging, how deep your actors can go, how they can feel what you want to say. It is very important to exercise ourselves with the new questions and um, new undertext. Uh, new meanings. I don't agree with operas when directors change the plot. Then do another opera, do a new opera if you change the plot. And what I love with Castellucci is that he respects the plot. Everything as it is in, uh, as we know in Don Giovanni is happening here. But he chooses another dimension yeah. to present this. A deep sacred that's why it is in the church in the beginning, because yeah. he, it is more biblical problem that he wants to explore. Yeah. It depends if you show a Vima. We are at the end, and I bedauere das sehr. Man könnte stundenlang den Otto Corinthians zuhören. Es kommt so von Ihnen alles. Es ist eigentlich Musik, was er erzählt. Wir verstehen da noch viel besser diese ganz singuläre Persönlichkeit. Äh, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, für die Mühe. Ich bin sehr froh, dass Sie hier in diesem Salon, in dieser Bibliothek von dem großen Max Reinhardt sind. Ich danke Ihnen für alles, was Sie in Österreich machen. Danke. Nicht zu vergessen im Konzerthaus in Wien. Und hier bei den Salzburger Festspielen, nach drei Jahren Korinthis, würde ich sagen, die Salzburger Festspiele sind nicht mehr die Salzburger Festspiele ohne Korinthis. Ich will sie jetzt nicht noch mehr loben, als sie gelobt sind. Ich kann ihnen nur aus tiefstem Herzen danken und ich freue mich, in den Nahe zu sein, wenn Sie erlauben. Dankeschön.